por lo anunciado, este iba a ser el huracán más poderoso que había llegado a Puerto Rico, así que todos esperábamos con mucha ansiedad lo que iba a ocurrir. Escuchábamos el ruido de los árboles caer, viendo los árboles caer. Se perdió toda la comunicación. Apenas había una estación de radio que estaba funcionando, así que fue una sensación de, desoladora. Así que era una lucha día por día. Cada día tú decías, bueno, tengo que ir a buscar agua, tengo que buscar comida. Entonces, tú estabas todo el día en una lucha por la supervivencia, literalmente. Al principio, tu primera preocupación es la familia inmediata, pero inmediatamente están tus vecinos y de, luego tu comunidad. Había, obviamente, mucha más necesidad. Por ejemplo, eh, inmediatamente después hubo un brote de conjuntivitis. Varias enfermedades aumentaron y la escuela hizo un esfuerzo por ayudarlos. En vez de esperar que los pacientes llegaran a nosotros, salimos a distintas comunidades a dar el servicio. Tienes que contribuir a la comunidad, no porque nadie te lo diga, sino porque es parte de tu obligación como profesional de servir a la comunidad. ¿Puedo decir qué quiere decir palante? Lo, no, hay, no se resuelve nada con quejarse de lo que pasó. Sentado en el presente, pensar en el futuro y movernos hacia él. Palante. The fact that you people are here means that we are not alone. Working together, we can make not only a better Puerto Rico, but a better world for everyone, because we are part of a global community. So uh, thank you for being here.